קשה להעלות על הדעת עוד ציירת בתולדות כל האומנות המערבית, שחיה חיים כה סוערים, כה פרועים, כה מלאים, כה עשירים כמו אליזבת ויז'ל אברון. איזה אישה מהממת, איזה כוחות יצירה פלאיים. שלום, אני יונתן הירשפלד, ואני מדבר איתכם במסגרת סדרת הרשת המטמון של שחף דקל, שבה אנחנו לוקחים אתכם כל פעם לעיר אחרת, וחושפים בפניכם איזשהו מטמון. חושפים בפניכם איזו יצירת אומנות שהיא זכיית חמדה מוחבאת מן העין, והפעם אנחנו שולחים אתכם לאבו דאבי. ובלובר של אבו דאבי אני מפנה את תשומת לבכם לדיוקן של הרוזנץ קווירצקיה של אליזבת ויז'ל אבחון. אליזבת ויז'ל אבחון מהגדולות והחשובות, אולי הגדולה והחשובה שבציירות הרוקוקו הצרפתי. למעשה, קשה להעלות על הדעת עוד ציירת שחיה חיים כה סוערים, כה פרועים, כה מלאים, כה עשירים כמו אליזבת ויז'ל אברון. איזה אישה מהממת, איזה כוחות יצירה פלאיים. היא הייתה ביתו של צייר. בגיל 18 כבר עוצרת אותה המשטרה על כך שהיא מציירת ללא רישיון, כי צריך, נשים לא יכלו לצייר בלי שיהיה שפחון, שיהיה מישהו שמשגיח עליהם. בגיל 19 היא כבר הציירת של אנטואנט. בגיל 22 כבר יש מהפכה בצרפת ואין יותר אנטואנט. אנטואנט הופרדה אה, מהראש שלה באמצעות גיליוטינה ואליזבת אה, ויז'ל אברון מבינה שהיא מזוהה עם המלוכה והיא יוצאת למסע. בעלה נאלץ להתגרש ממנה, כל רכושה מוחרם. בעיתונות כותבים עליה שהיא שכבה עם גברים שיציירו לה את הציורים ומבזים אותה והיא התקדמה דרך המיטה וכל מה שאומרים על נשים בכל מקום בעולם. והיא יוצאת למסע, איזה מסע! היום קשה לנו להבין את זה, שאישה יוצאת למסע במאה ה-18, מי לוקח אותה, מי שומר עליה, זה אין מטוסים, צריך להיות בכרכרות. היא נוסעת לאוסטריה, היא נוסעת לגרמניה, היא מגיעה לפירנצה, נעשית לאומנית השנייה שמתקבלת לאקדמיה לאומנות בפירנצה מאז ארטמיזה ג'נטילסקי במאה ה-17, ואז בסוף מסעותיה היא מגיעה לרוסיה, בסנט פטרסבורג מציירת את האצולה הרוסית, בזמן שחברי הציירי הרוקוקו הצרפתים מגיעים לפת לחם, כי המהפכה מפרנסת רק איזה שניים שלושה ציירים, והם מזוהים עם המלוכה, נאלצים לנוס על חייהם. היא חיה בסנט פטרסבורג, מציירת את האצולה, ומגיעה שם לפסגות, פסגה אחרי פסגה אחרי פסגה, של באמת הישגים מוכנים ואינטלקטואלים כבירים. אליזבת ויז'ל אברון משנה את האופן שבו אנחנו רואים דיוקנאות. היא משנה משהו עמוק באופן שבו אנחנו מבינים ציור. מבלי לשנות את הנושאים במבט אחר, באינטואיציות אחרות, הייתי אומר ברגישויות אחרות. קודם כל, הציורים של אימהות וילדים, שבמשך מאות שנים התרגלנו לראות אותם במסגרות מאוד קונבנציונליות, נעשות חמות יותר, הדימויים נעשים חמים יותר. יש יותר חיבוקים, יותר נישוקים, יותר מעיכות, אפשר לראות אימהות מועכות ילדים, כמו שאימהות באמת אוהבות לעשות. אפשר לראות הרבה קרבה, הרבה פשטות. היא מציירת את האצולה הרוסית. באופן שאף אחד לא צייר אותם קודם. היא נותנת להם פרספקטיבה אנושית, סמוקת לחיים, הייתי אומר. פה, בדיוקן הזה של ספרינסקיה, אפשר לראות משהו מאוד מאוד, אה, בעיניי שובה לב, איך הרוזנת אה, שמה כרית בינה לבין העולם. כן? לא חומה, לא קיר, לא וילון, אבל כרית, כרית ביתית קטנה בינה לבין העולם, איזו מגננה של הדומסטי. כי נשים באמת עושות את זה, אנשים באמת עושים את זה, באמת עושים כרית ושמים בינם לבין העולם, זה כל כך אופייני. זאת אומרת, החוש הזה, החם האנושי של אליזבת ויז'ל לברון. אולי עוד מילה אחת כדי לסגור את זה. הדיוקנות האלה של אליזבת ויז'ל לברון ברוסיה, מהדיוקנות המוזיקליים ביותר בתולדות האומנות. יש בהם uh, ריקודים <אז> של אדום שואל, אדום עונה, ירוק שואל, ירוק עונה. אפשר לראות איך הציורים האלה מנגנים ככה בעליזות. ובכך היא מנבאת גם את האומנות של המאה הבאה, היא מנבאת גם קצת מהאימפרסיוניזם, גם קצת מהריאליזם של קורבה, היא מנבאת גם ממשהו ממשיכות המכחול הפרועות יותר של הציירים שיבואו אחריה. אם כן, אם במקרה הגעתם עד לאבו דאבי, כנסו ללובר אבו דאבי וחפשו את גדולת הציירות הנשים במאה ה-18, ואולי אחת מגדולות הציירות הנשים אי פעם, אליזבת ויז'ל לברון. אם אתם מתעניינים בהרצאות מהסוג הזה ורוצים לשמוע עוד הרצאות כאלה ועוד ניתוחים שלי של היסטוריה תיאוריה והפילוסופיה של האומנות, הפרטים שלי נמצאים בדסקריפשן. אני מציע לכם להירשם לערוץ של שחף דקל ולראות את יתר הפרקים בסדרה.